الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعمالها وردها بنور الهداية عن الغواية وأمالها أحمده حمد من احتسى من النعم غلالها واكتسى سربالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها حتى عرفت حلالها وحرامها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما خالفت الجنوب في الهبوب شمالها وسلم تسليما كثيرا أما بعد با فرارسیدن موت انسان انسان از این دنیای فانی به آخرت به آخر رحلت میکند موت این خاتمه حیات انسانیت نیست بلکه بعد اینکه انسان از این دنیا گذشت فقط این معنای موت و گذشتن آن را دارد که این انتقال است انتقال از این دنیا به آن دنیا سفر کردن از این دنیا به آن دنیا لیکن معنای این را ندارد که انسانی که از دنیا گذشت دیگر حسیات ندارد دیگر او خاک است اگر چه جسم, جسم و جسدی او خاک است لیکن روح او یا در عذاب است یا در راحت است او همیشه زنده است و با گذشتن انسان از این دنیا و وقتی که او را به قبر گذاشته می شود و بر بالای او خاک پرتافته می شود انسان دیگر حیات او به آخر رسید این عقیده این آدرست است بلکه انسان همیشه در حسیات است همیشه یا در راحت و در عذاب است سپس وقتی که روز قیامت الله تعالی تمام مخلوقات را زنده می کند گشت آنها روح آنها به جسد آنها باز می دراید سپس الله تعالی هر یکی آنها را حساب و کتاب می کند و هر یک عملی که در این دنیا کردن هر یک کسی را که رنگ جانیدن هر کسی را که ظلم کردن هر حقوق خدای را که پایمان کردن هر پولی که از کجا یافتند و به کجا صرف کردن در همین مسئله ها در نازکترین مسئله ها در پیشگاه پروردگاه جوابگری دارد سپس یا این که به جنت یا این که به دوزخ نه دوزخی ها در دوزخ حلاق می شوند و فاق می کنند نه در جنتی ها در جنت و فاق می کنند خلود و فده هم ها نیده ها کرده می شد که اکنون حیات ابدی هست دیگر مردن نیست نه به اهل جنت نه به اهل دوزخ و مردن چه خیلی که گفتیم این خاک شده به حسیات شده رفتن نیست بلکه این را الله تعالی در سوری نبه سوری عمه از زبان آنهایی که به ایگانگی پروردگار در این دنیا ایمان نداشته بودن از آنها نقل کرده میگوید که روز قیامت الله تعالی حتی حیوان ها را زنده میکنی گوزفند بی شاخ از گوزفند شاخ دار قصد خود را میگرد برای اینکه این عدالت پروردگار است بیچاره یک حیوان خراب شکل و کم قوت را حیوان پرقوت در این دنیا میزند دیگر یکان مرافعی سودی نیست و با همین گذشته میرود در اینجا حقوق اون حیوان پایبار میشند روز قیامت الله تعالی همه حیوانات را زنده میکنند تا اینکه از همدیگر قصاص گیرند و عدالت 
با عدالت حکم شود سپس آنها را الله تعالی میگوید کون و ترامن شما خاک شوید سپس حیوان ها مبدل به خاک میشون وقتی که این منظر را شخصانی که در دنیا مبارزه با خدا بردند و خدا را دشنان دادند و حقارت دادند و به یکلومگی و ایمان ناواردند این حالت را میبینند میگن پروردگاه را یا لیتنی کنت و تو را و ای کاش که منم ماننده این حیوان ها خالق میشود و دیگه میرفتم نه عذاب و نه راحت گفته از الله تعالی تمام نام بگم آخرین آیت سوره همه هست الله سبحانه و تعالی بعد اینکه مدت و عجلی این دنیا با آخر میرسد چه خیلی که در جمعه های ما تقدم ذکر کرده بودیم بزرگترین علامت قیامت و آخرین علامت قیامت این یک آتشی که از طرف مشرق برامده مردم را به زمین مشهرگاه جمع میکند سپس اسرافیل علیه السلام با امر پروردگار به سو دم می اندازند که تمام مخلوقات از بین می روید الله تعالی در این باره می گوید فنفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فإذا هم قیام و ینظرون ثم نفخ فی السور الله تعالی می گوید در پایان این دنیا به سور دم انداخته می شود وقتی که اسرافیل به آن سور دم می اندازد فسعق من فی السماوات و من فی الارض تمام می آن مخلوقاتی که در آسمان هست تمام می مخلوقاتی که در زمین هست همه آنها از خوش می روان و فاق می کنند حلاق می شود الا من شاء الله غیر آنهایی که الله تعالی آنهای نخواست علاق شدن شد موهندی ملک الموت فرشته ای که محکل به جان موتو است یا موهندی حوران جنت که در جنت وفات نیست خداوان می گوید ثم نفخ فیه اخرى بعد اینکه به سور دم انداخته شد در عالم کسی زیرده نماز و دیگر فرشته ها نیست علاق شدن بعد مدت چیز سال که در حدیث بخاری آمده است که ابو هرائره بخصان چیل سال است، چیل روز است چیل هفته هست که رسول الله رو نپرسیده بودم بعضی ها ذکر کردن که چیل سال است بین دو نفخه بین دو دم اندازه همه که دو دم اندازه به سور است یکی انتهای این حیات دنیا با برابری دم انداختن اسرافیل به سور تمام آنهایی که در آسمان هستند و تمام آنهایی که در زمین هستند همه آنها حلاک می شوند خدا می گوید ثم نوفی خفی اخرى سپس مراتبه دیگر باز به سور دم انداخته می شوند ثم نوفی خفی اخرى فایده هم قیام و ایان برون وقتی که دویون مراتبه به سور دم انداخته می شوند ناله تمام مردم از قبرهاشان با قدمهاشان برخواسته در حالت راست استاده قیم و ایان برون به سوی مشهرگاه زمینی که در آنجا الله تعالی حکم میکند و هر یک کس را اعمال آن که در برخته ها نویسته شده است و همه آن یعنی مکتوب است آن را میبردارد بعد حساب کتاب همه به آن زمین نظر میکنند و چشمهایشان از کاسخانه های چشمشان بر آمده گست در این حالت بعضی حدیث ها از ذکر کرد که بین دو نفخه یعنی بین دو دم چیل سال است که الله تعالی وقتی که انسان ها از این دنیا حلاق شدن این زمین را خدا می گفت مبدل و ما اینو مبدل می گردانیم غیر الارض غیر این زمین به این زمین وقتی که شما زنده میشید دیگر یکان علامت ندارد دیگر یکان جای شما دیدگی و شناختگی نیست دیگر زمینی دیگر است زمینی همبار است یکان علامت ندارد کوه ندارد بحر ندارد یک کسی 
برای همین زمین ناز در آن زمین الله تعالی انسان را از تخم آدمی زاد زنده میگرداند که پیغمبر خدا گفتن که وقتی که انسان از این دنیا میگذرد تمام گوشت ها و پوست ها و استخوان های او را زمین میخورد غیری جسد پیغمبر ها که الله تعالی برای زمین حرام گردانید که جسد پیغمبر ها را با ایران کند جسد پیغمبر ها چه خیلی که در دنیا بودن زنده ان همه خیل میستن فقط آنها جسدشان را فوت کرده گرد روحی همه مخلوقات زنده است لیکن جسدشان مانند زنده خوابیده است تغییر نمی آبد همچون احترام الله تعالی برای آنها اما با قیمانده انسان ها تمام گوشت و استوان آنها مبدل به خاک می شود می پسند و در نتیجه با آمیخته شدن با خاک خاک می شود ایلا عجب دم می کنم پیران داری خدا غیری یک استوانی که در پایان ستون مهری انسانیت هست که مانند نخود یک استوان باریکی هست که آن تخم انسانیت هست آن را الله تعالی به زمین حرام کرد که باید از بین برد و این می ایستد وقتی که الله تعالی بین دو در اندازه بعد اینکه تمام انسانیت از این دنیا وفات کرد چی روز باران می بارد باران مانند آب منی باران می بارد از انهمون نو یعنی عجب و زم یعنی تخم انسانیت که استغان هست در اصل ستون مهره انسانی از آن الله تعالی گشته انسان ها را زنده می کنند و بیدار می کنند وقتی که به سور دم انداخته می شود همه انسان ها از جای های خود می خیزند پیغمبر خدا گفتن که یحشر الناس حفاتا عراتا غرما روز قیامت مردم زنده کرده می شوند حفاتا پایلوچ عراتا بیلباس عریان غرما ختم ناکر کما بدعنا کم اول مرا خدا ما باید چخیلی که ما شما اولین مراتب به این دنیا آوردیم در حالت پایلوچ و عریان و ختم ناکر به دنیا آمده بوده این همین خیلی با گشت شما رو ما زنده می کنیم همه اجایبش این است که انسان اگر در مزد جماعت زیاد پایلوچ آید و شخص او رو در نزد همه عیب هایش رو قشای رو در نزد همه ملامت کنن و خاصا در آن انسان باز پایلوچ باشد و عریان باشد بیشه خور است انسان در همین حالا حتی در حالت ختم ناکر حضرت عایشه منوکی یا رسول الله مردها در آن حالت به زنها نگاه نمی کنند ایران بری خدا افتن که الان نو اشدو من انیان دارا بعد رو می لبا روز قیامت روز است که انسان دیگر حاجتی نظر کردن به دیگر کس ندارد به پدرش به مادرش به همسرش به فرزندش سوری عبسه از خدا میگرد لیکنی مرین من هم یا اومنی به این شعن و یعنی امروز هر یک انسان برای خود معمای خود دارد همه به خود آغاره است به هیچ کس یعنی رسولی دمی میتوند و حالت سلام علیک ندارد هیچ کس به هیچ کس نظر نمی کند خدا می گود یا اومنی دین روز قیامت روز است که روز قیامت همه آنها داعی را دعوت کننده را اجابت میکنند اسرافیل همه را به مشهرگاه دعوت میکنند بعد اینکه همه از تمام گوشی و کنار کنار دنیا شاید از یک متر چندین انسان ها میخیزند چون که این انسان ها در این دنیا دیگرها زندگی کرده بودند پیش است بعد ما دیگرها زندگی میکنند از یک جا چندین ست های هزار های انسان ها از تمام روی زمین انسانیت به پا میخید و همه این آنها به مشهرگاه میان برای اون جایی که در آن جا الله تعالی همه را محاکمه میکنید که عملی خیر کرده است که عملی بد کرده است در نزد همه جزا داده میشود مکافات داده میشود اگر نیک باشد انا همان جا زمین مشهرگاه است الله تعالی همه را به آنجا دعوت میکند خدا میگوید که وقتی که اسرافیل با امر خدا مردم دعوت میکنند یکون کسر یمین 
نوشیما و راست و چوب نظر نمی کند همه به سوی مشهرگاه می آید و خشعت الاسوات للرحمن فلا تسمع الا انسا آوازها در آن روز می ترسد آوازها در آن روز می ترسد ساکین می شود دیگه آرام است فلا تسمع الا انسا فقط آواز قدم را می شنوید خدا می گوید در قرآن کریم فقط آواز قدم گذاری را می شنوید قدم می گذارد قدم می برد یا بعض مفاصل را می گوید فلا تسمع الا انسا فقط آواز حرکتی لب می شنوید خلاص دیگه یک اون کس با آواز بلند سخان کرده نمی تواند در نظر پروردگاه بعد از الله عز و جل حساب و کتاب می کند و بعد کسی که عملش ترازوی عملهای صالحش وزنین آمد او به جنت و کسی که ترازوی گناهش وزنین آید او به دوزه خوب این مسئله های بسیار رو با وقت های دیگر را میگرد اما محتوای صحبت امروز ما حیات آخره که در آنجا انسان گشته از قبل زنده می شود این البعث بعد الموت است یعنی مسئله زنده شدن بعد مردن که این مسئله مهم است که الله تعالی در قرآن کریم زیاده از 700 دلیل ذکر کرد که الله تعالی انسانیت را بعد حیات دنیا زنده می کند حتی این عقل هم این را می گیرد ببینید که من ما می بینیم که یک مثلا تخمی را گرفته تخمی اگر هستنی را به زمین گذاریم و باز به بالایش آب دهیم الله تا الله او را می سبزاند اینچون این چه خیلی گزی که بگم تخمی انسانیت که باقی می ماند الله تا الله وقتی که باران را باران نازم می کند که مدت چیل روز از آن باز انسانیت می سبزاند بنابرای عقل انسانیت یکان عقل دروس این را این کار نمی کند اگر در این کار که کرد باید عقل نا درست است الله تعالی چه خیلی گفتیم زیاده است 700 دلیل ها ذکر کرده است بعض اون دلیل ها را برای شما فقط آیت قرآن کریم تلاوت می کند برای شما ذکر می کند که سبب اختیار نمودن این موضوع در این روزها این بیهوده نیست که زنده شوی طبیعت بیدار شوی طبیعت در فصل بهار خود این دلیل های عقلی هست که الله تعالی در قرآن کریم ذکر کرده است که ما چه خیلی که زمین مرده زمین خشک شده را در فصل بهار زنده می کنیم انا همی خیل انسانیت را نیز روز قیامت زنده می کنیم دلیل می دارم الله تعالی در سوره حج آیت هفتم، پنجم و ششم در سه آیت در این مسئله چونین سخان می کنند الله تعالی می گوید یا ایوه الناس این کنتم فی ریب من البعث ای مردم اگر شما شک و شبه داشته باشید برای زنده شدن بعد از مردن شما اول خاطر رو بیارید و این خلق نکن این تو را ما شما را از خلق آفریده بودیم حقیقت الله تعالی آدم علیه السلام را از خاک آفرید مادومی که اولی آدمی ذات را از خاک آفرید البته وقتی که انسانیت که بدین دنیا خاک می شود باز برای الله تعالی چی مشقت دارد که باز یک مورد دیگر از خاک زنده کنند خدا می باید فایل نه خلق نه کن این تو را ما انسان شما را از خاک آفریدیم یعنی سرشوی خلق انسانیت پدر یا آدم از آدم علیه السلام را ثم من نطفه ثانی باقی مانده فرزند های آدم از نطفه آفریدیم از آب منی ثم من علاقه سپس ما از آن نطفه را مبدل به علاقه کردیم خون پاره یعنی خون شخص شد ثم من مفغه سپس آن را مبدل به گوشت پاره کردیم مخلقت این و غیر مخلقه یعنی بعضی ها از همون سینی گوشت پارگی حلاک میشه بعضی تیفیل ها در شکل باشه 
بعضش خلق ما يشاء الله تعالى ويبيرو من برا الله شو يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى سيباس ما شو مرة در شكم ما دران در رحيم ما دران تا يك أجل معين نقاه مداري نوه ما حف ما نقاه مداري حتى در شاش ما حتى على شو دناش ممكن ثم نخرجكم تفلا سامی ما شما رو به این دنیا تیفله به دنیا می آوریم یک کوده که به دنیا می آوریم ثم ملی تبلو هو اشوه نکن سیپس ما شما رو به واقعه می رسانیم به سینی جوانی و من کن من یوتوفا از انسان های انسان های هستن که در سینی جوانی حلاق می شوند و من هم من یورد و من کن من یورد دویل اردر العمر و از بینشون بعض انسان های هم می شوند که بدترین حیات عمر رو ببینم یعنی مقصد پیرکی می شود بسیار پیری کهانسال می شود به همه محتاج می شود بسیار خور می شود بعض ها این خیلی می شود بعض ها جمعون در می بذارم و بعض ها موبین در خدا چی می گود؟ و تر الارغهامی در زمین در فصل زمستان می بینی که خوشکسال است مرده هست زمین سیاه هست فیده انزلنا علیه الماء تزت و رابه وقتی که ما باران نازل میکنیم آب را از آسمان نازل میکنیم این آلوها همش از آسمان است وقتی که پریخ های یا ترمه ها آب میشه همه این آن به واسطه دریاه های در بحر ها به سوی زمین ما شامه خدا ما وقتی که ما آب نازل کردیم زمین خوشکسال و زمین مرده میبینید که حامیده زمین مرده خوشکسال است بعد این نازل کردن آب احتز زمین بلرزه می آید و ربط می سرزاند و انبتت من کلول زوجیم به هیچ از هم یک گیاه های رنگ و رنگ و گناگون ما می سرزانیم خدا چی می گود در دامش ذهنی که به ان الله هو الحق همه این کارها در آلات به چی می کند همه آن یعنی انسانی رو بینید که از کجا الله تالا آفرید و این چون این زمین مرده زنده کرد همه آن دلالت میکند که ان الله هو الحق الله تالا خدا یقیقی است نه این بطو هایی که رو درخت رو سند نه آن ترش الله تالا خدا یقیقی است و انه یحیی الموتا و الله تالا مرده ها رو زنده میکند و انه على كل شيء قدير الله تعالى به همه کار قادر است و ان ساعت آتية لا ريب فيها و البته قیامت اجرا شونده است شک و شبهه ندارد بدون شک نیست و ان الله يبعث من في القبور الله تعالى زنده کننده اونایی که در قبر هستند این یک دلیل در دیگر جای قرآن در سوره فاطین الله تعالى آیه نه میگوید که والله الذي ارسل الرياح الله تعالى پروردگار است که شمال می فرستاند و در فصل بها شمال باید بیاد شمال که آمد فتثیر سحابا عبرها را به هم دیگر جمع می کند انا دیده شمال شد بعد عبرها به هم دیگر جمع شد فتثیر سحابا فسقناه الى بلد مئی وقتی که عبرها به هم دیگر جمع شد حالا هم میگوید بعد ما باید بار آمدیم به شهر مرده دیدید منم در دین بحث بارید به بعضی نایی ها در فصل بها شمال شد باران بارید بحث بارید خدا شو میگوید فا احیینا بهی الارده بعد موت یاد به سبب این باران ما زمین مرده شهر مرده را زنده گرد آمدیم خدا چی گفت کدالی کم نشو همین خلقشت انسانی در زنده کرده مانده همین هست همین شما به چشم تا نبینید تا این سما که طبیعتی مرده زنده میشه من بینید بادام های درخت ها روی به گروه کردن آورد و درخت ها به کبوت و سبز شدن و زمین ها به گیاه خود را برا آورد خدا میگوید که در علیکن خروج که در علیکن نشور انا همی خیلی زنده کردن این سما باز شما به دوبات قالا در سوره یاسین یکی اکثریت مردم می خوانند و می دانند اولا می را انسان و انا خلقنا و می نطفه سبب نزول این آیت این است که یک مرد به نزد پیغمبر خدا از قبرستان استوان پوسیده و آرد شده را جمع کرده آورد از قبرستان یک استوان مرده را یافت که استوانش پوسیده است و مانند خاک شده است جمع کرده آورد یا محمد بود ای محمد به پیغمبر خدا باوری نداشت 
این گفت استغان یک انسان است پوسی دست و خاک شده است گفت و پوف کرد در مزه پیمان حراکنده شد و گفت که من یوحیی هم اینه که زنده می زنده می کند بعد این الله تعالی همون زمان از بالای هفتبت آسمان جبریل و فریستان آخرین آیت های سوری یاسی نازل شد خدا چی گفت؟ اولا می رو انسان آیا همین انسان همون در نظر دارد؟ آیا همین انسان نمی دارد می انن خلقنه ها می بود؟ فای با خودش می بکنند ما همین از نطفه ها فریدیم فریده ابو خسیم و مبین امروز ما این از نطفه ها فریدیم امروز این مکدی مناقشه دارد کشم کشی دارد قدرتی ما باشه اگر دارد این ایمان با الله تعالی می بود این خدا با خودش می نزد نظر نمی کنند و داره بلنا مثلا و نسیه خلقه این من به ضرب المثال زد بوده خدا ضرب المثال زد یعنی این خدا زنده کرده میتوند می اگر زنده میکنند گفتو و نسیه خلقه پیدا شوی خودش فراموش کرد همین انسان خدا چی می بود؟ قوم ای پیغمبر بگو در جواب این یحییه الذی انشاها اول مره اولین ذاته که از نیستی به هستی آورده بود با همون زنده میکنند هیچی نبود پیدا کرد آیا اون ذاته که از هیچ چیز از نبودگی مخلوقی که در عدم بود به حیات آورد آیا اون خادر میسمی که انسان یک مراتب بوده را دوی اون مراتب آفریدن من مثلا یپانی ماشین های نو میبرادن اگر ایگان کس همون ماشین فرسرده شد و کوهنه شد و صدمه و دوچار شد و پچخ پچخ شد و همین اگر ایش که چسب دگر پچخ جه های خوجه هم بود دیگر خوش شکر میتونم با لیکن اینها از نو ساخته نمیتونه انکنون آیو یپانز ها همین پچک راز کرم و استو پرمی یا تاجیکان می و هم آسانتر و هم و هم نبودگی پیدا کرد یک چیزی پچک و ایرانا با گشت خوشو کرد و هم آسانتر خدا هم میگود که ما میگود انسان از نبودم و به آدم هستی آفریدیم که دویان بر مراتب آفریدن ما آسان است قل حیرانبری خدا بگو یحییه الذی انشاها اول مره این خاک استوغان مبدل شده به خاک پوسیده زنده میکند آن ذاته که اولین مراتب این آفریده بود و هو بکل خلق علیم الله تعالی به همه خلقش عالم است دانا است میدونه چه خلق آفریده بود در دوامش چی گفت باز دلیل آورد زنده می کند اون ذات که الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون زنده می کند این پوز استوغان پوزیده را اون ذات که آتش را برای شما یا انسانیت از برگ درخت سبز پیدا کرد این آتشی که ما می افروزیم با این خانه های گرم می کنیم و تعام می پزیم این الله تعالی از برگ درخت کبود که اصلش وی خودش نام است و تر است و رنگش سمز است از این جنس دیگر را آفرید که خوشک است و سوزاند است و گرم است آن ذاته که آتش از برگ درخت آفرید نخواد همین پوسیده استوانه زنده کرده نکنم اول ایسر لذی خلق السماوات و الارض بقادر علا این یحیی الموتا دیگر دلیل آورد الله تعالی آیا آن ذاته که آسمان ها و زمین ها رو آفرید همین مرده رو زیده کرده نمیتوند؟ گفته سوابه در دیگر جای قرآن الله تعالی میگوید پیدا کردن آسمان ها و زمین ها از پیدا کردن انسان ها بزرگتر است و عظیمتر است یعنی خدا میگوید که آسمان ها آفریده که زاد نخواد انسان ها نتاند آفریدن زمین و آسمان بزرگتر و وزنیمتر است از آفریدن زمین بعضی شخصیت ها و صاحبان شهر ها تفاصیل می گویند که مثلا آن زاقان شخصی که ست کلو رو برداشته می تواند برای سبکتر است که یک کلو رو بردارد نخواد شما یک انسانی که همیشه می بینید که ست کلو اینو بار برداشته می گردد شک کنید که همی یک کلو اینو بار برداشته می تواند این حبلهی است و آن که آن ذاتی که آسمان های زمین آفرید آن یه وقت خادر نیست می که انسان را دشت زینده کنند این نما امرو رو ایلا اراد شیعنه یه قول دو کن فیل کن امری پروردگار این است که اگر یک کار را خواهد شو می گوید پس می شود یک آن حاجر 
و از نوسازی و دیگر ندارد. دیگر وقت نمیگه. الله تعالی وقتی که پیدا شد گفت پیدا میشه. و سبحان الله بیده این و دکوت کل میشه. پاکس از تمام عیب و نقصان کم بودی ها آن ذاتی که در دست و ملک زمین و آسمان است و همه ایشون به نزده و برمیگرده. آخرین آیتی سوره یاسین. الله تعالی محترم جماعت درباره زنده شدن بعد مردن چه خیلی گفتیم دلیل های زیاد آورده است و این چیزی نیست که عقل انسانیت نگیرم حتی در زمانه های قدیم الله تعالی چند مرده های را زنده کرده بود در نزد مردم الله تعالی در این باره در سوره بقره می گوید که او که لذی مرور على قریتی و هی خوابیت على عروشی ها شما یک مراتب با خاطر آورد شما یک مراتب با خاطر آورد که یک مرد را که بعضی مفسرین میگه عزیز است رضی الله عنه یا بعضی مفسرین از اینکه میگن شخص صالح بود عزیز وقتی که از یک نزدی دیه گذاش بخت نصب آن را چپ گردان کرد بود. اهلی آنهمون دیه با فوت کرد بود. زمین و زمین را با همراهی شیفت خانواشان یکسان کرد بود. وقتی که همین شخص از همین جا گذاش در در فکری خودش گفت که آن یحیی هذه الله بعد موتی ها چیا؟ خدا چی گفت؟ وقتی که گفت یک مرد مفسری میگو عزایر بود آمد که همین قبیله چپگردان است چی گفت؟ همین در داخل خودش گفت که انا يحيي هذه الله بعد موتها اینا خدا چه زنده میکنه بعد و فاتش همین دیه مردم ها شده الله تعالی میگه فاماته الله 100 عام ثم بعثه همین انسان الله تعالی 100 سال هلاك کرده و فوت کرد در همون جوش الله تعالی همین انسان هلاك کرده ثم بعثه بعد 100 سال الله تعالی همین زنده کرد وقتی که زنده شد حالا کم لبیخته پریشته ای را فیلیستانده بود پرسید که کم لبیخته چقدر خواب کردی؟ قال لبیخته یومن او بعد یوم گفت که من یا یک روز خواب کردم یا نیم روز وقتی که دید که افتاق رو به غروب کردن روی آورده استاده است گفت که من گفت وقتی که خواب کرده بودم افتاق بر آمده بود یعنی نیم روز خواب کردم افتاق غروب کرده استاده است بل لبیخته می اتعام بل که تو ست سال استاده فانظر الى طعامك وشراب یک مراتب به تعامت نظر کن و به شرابت نظر کن در دستش تعام داشت ست سال پیش در دستش شراب داشت اینها چیزی به حرکت از تعام و شراب ببینید قدرت خدایی که دو چیز دو دو دو, دو, دو خیل کرد تعام و شرابت به نظر کن سوری بقره قرآن کریم از این مختلف جواب الى طعامك وشرابك لم يتسنى تعامش و شرابش تاخیر نهی افتاز در مدتی ست سال از اگر یک نان و یک آب یک جمونید هر دوشم تغییر باید آب بخار شده می رو باید نان دیگه خواب می شد بعد ست سال اگر هم جیش کده می سن لیکن خداوان دوتا چیزی به حرکت نگاه داشت سالی گفت که و انظر الى حیمارک و نینا جعل که آیت الناس یکو خرق به نظر کنه هر چیزی زنده حرکت دارد شاید اگر حرکت کند و خورد و نوشد و راه کرده زنده میموند ست سال لیکن وقتی که خرش رو نظر کرد نانگان های پوسیده آف شده خاک شده گز خر رو نظر کند ما توی علامت میکنیم به باقی مانده ها که توی دیده ایمان بیارم برای زنده شدنی بعدی مانده الله تعالی افکی وقتی که ما استوانش عمر کرد که الله تعالی استوانهاش جمع شود یک جا استوان خرش و استوان خر در نظر همین انسان شکلی یعنی سکلیت خره گرفت لیکن خدا گوش نداره سانی خدا گفت این سانی ما بر استوان همین حیوان گوش پوشانیدیم سانی به بالایش پس پوشانیدیم سانی بوی پوشانیدیم وقتی که فریشته همارکت که جان اندازد برابری جان داختان هنگاه سا 
بعد يخطف كيف؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أكنون ما دون سمك أو طلب أن يكون قادر سورة بطلة ده هو مشاهد الحميد أو يدر بعد يحميد وفكي وإن قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى إبراهيم عليه السلام تنكي فرى بردقار برأي من نشان ده هتشي شخيط مردار زندة ميكوني قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم نفتم كي برأي من مردار زندة كون خدا وفكي أولم تؤمن إيه إبراهيم بوار نوري برأي زندة شدان بعد مردار بوار نوري قال بلى وفكي بلى بوري دارم ولكن ليطمئن قلبي لكن تو اینکه ایمانم زیاد شد قلبم آرام گرم خداوند نفت که خود اربعتم من پیر چار پرونده گیر فسور هم ایلی همون پرونده ها رو زبه کن همیشه سرش از خنش جدا کن سیپس همون گشت ها شد استوان ها شد پت ها شد چار پرونده به همون دیگر امیخته کن همشه امیخته کرده و اول پیش از اون که به قطع رسانی همش به اگام اشاره ما نشانه رحمی سرخ یکتش و زرد یا مثلا که بعد از اون وقتی که همشه پست و مو موی و پت و گشت و سو همشه امیخته کرده قیمه قیمه کرده و چهار با تقسیم کنو چهار موی کود با ما ثم دعون یلتین که سعیه سانی دستان در سراش های چاپته اما هنو دعوات کن، پیشت به دعوات کن، یا اتی اینه که سحیم، همش پیشت رو دویده نبیم وقتی که ابراهیم این کار کرد، دستشون هده چاپ تا سری خروز، این سوری بقره است، قرآن کریم است، تب سبت نیست چاپ سری مرد دستشون هده، بعد وقتی که دعوات کرد، هر یک گوش و استوان پرد از آن خودش یافته یافته جمع شده، آمده، 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 ابراهیم آمده، همش جدا میشد، چاپ بره سانه ابراهیم علیه السلام یعنی سر دراز میکرم سر بالای همون خوراز و میموندگی شوان اگر مرغ به پرونده به اگر سری دیگر که پرونده باشد نمیچسبید میگیرفته رو دیگر نشه کن نشه کتا چسبیده نشه اینی خودش هم میگفت نمشه سانه وقتی که همش بطون شد با همش پریده برا قال علم ان الله عزیز و حکیم خدا ابراهیم گفت که دام که الله تعالی غالب است خواستگی کارش به و حکیم است، صاحب به حکمت است، عالم است، دانه است این بعضی دلیل ها که در زمان های قدیم شده در زمان موسا علیه السلام و السلام یک مردی را به قتل رسانیده بودند و قاتل اون مرد من معلوم شد این قبیله می گفت که فلانی قبیله به قتل رسانید و این قبیله می گفت فلانی قبیله به قتل رسانید همه هم دیگر رو تهمت می زدن سیبس الله تعالی گفت که گاوی باشی بعد اونها سرکشی کردن چه خیلی گاو چه خیلی گاو خلاصه گاو کشتن وقتی که گاو کشتن خدا گفت که فدری بو ها همون یک مرده گشتی همون گاو گرفتی مرده زنید وقتی که زنن مرده الله تعالی زنده کرد گفتی قطعنی فلان من فلان چی به قطع رسانه گفت سانی با حلا کشد اصلش اینها گفتی گولن که خدا چه خیلی مرده زنده میکنن الله تعالی همون واقعی نشان بود هم در نظر مردم مرده زنده شد گفت که من فلانی بر قطع رسانه تو سیپس باز حلاق شد خدا چه بود ثم قصد قنوبهم من بعد ذلک فهیه کل حجارا ثانی دلهاشو با گشته سختر شد ایمان آورد نبا دلهاشو از سنگ هم سخت است سنگ مانند سنگ است و از سنگ هم سختر است و این من الحجارتی لما یتفجر منه الانهار از بعض سنگ ها بعد کفیدنش از بینش آب می بره خدا می گوید سنگ می کفر از بینش آب می بره و می گوید و از سنگ ها سنگ هایی که از ترس خدا می افتند لیکن دیدی آنها از سنگ هم سختر است بعد این واقع با ایمان آورد همین گونه این زنده شدنی انسان بعد مردن این کاری عقل ناگریفت نیست بلکه در زمان موسا حتی همون اصای موسا مبدل به ما شد یعنی چیزی بی جان مبدل به چیزی جاندار شد یعنی مردم به چشمشان دیده بودن در تاریخی گذشته بنابراین هیچ یکان 
مشکلی یا دونا فهم، مشکل فهمی نداره که زنده شدن بعد از مردن امری یعنی دشوار باشد با الله تعالی و امری وزنین باشد و بنابرای الله تعالی بسیار آیت ها در باره زنده کردن در قرآن کریم ذکر کرده است و پیغمبر خدا در این باره حدیث های زیاد دارند و به همه هم اشاره کرده و حقیقت فصل بها که زنده شوی طبیعت هست و بیدار شوی طبیعت هست این آیت ها را که الله تعالی بعد ذکر کردن زنده شدن بعد مردن را ضرب و مسر بزنن با زنده کردن زمین ما در این فصل بها در بدایت فصل بها که بناز که همه انسانیت زنده شدنی طبیعت زنده شدنی یعنی دیگر مخلوقات را میبینم این انسان را خاطر رسانه به زنده شدنی بعد از مردن به زنده شدنی بعد از وفات میکنم که وقتی که همه زنده میشود بل آن حساب و کتاب و دیگر مسئله های موقف این دیگر یعنی بحث علاهیده هست و موضوع علاهیده هست بنابرای موافقی امروزه شب و روز که زیاد فصل بهار است این موضوع رو اختیار کردیم خلاصه محترم جماعت الله تعالی در یک چند جای قرآن کریم میگوید که آیا مردم عبادت میکنند پرستش میکنند آن خدایی را که به نه برای آنها ضرر ضرر و اثر آنها دور کرده میتواند نه اثر آن به سر آنها خوشبختی را آورده میتواند آیا مردم عبادت میکنند یک بوت و حیکل و خداهای را که آنها لا یملکون حیاتا ولا موتا آنها حیات را قدرت ندارند و یا برای یکان مخلوق حیات داده نمیتواند برای یکان مخلوق موت داده نمیتواند یکان مخلوق به حلاکت رسانیده نمیتواند بوت های یکانی آیا امروز آنها را نگاه داشت ها نیست؟ این قدر بینید عجوی انسانی که در تکنولوژی به ترقیات برامده است و سری بعضی آنها از کامپیوترها آلی تر است لیکن با وجود همه آیدو در نزد یک بود حیکلی که خودش آفریده است انسانیت روی ساخته است آمده در نزد و ایوالدت میکند و پرستیش میکند یک صحابه دو نفر برامدر و دولت بودند پدری آنها بود پرست بود حیکل داشت عبادت میکرد در خواهد گریفتند و برده اون حیکل را به یک پرتاگاه پرتافتند و به بالایش نجاست خواهد را آمیخت کرد پدرش سهر خیست که خداش گوه خدا کابی در آمد تا بگاه خدای خودش را یاف سیپس آور آبوازی دارم بویی بد داشت خوشبویی کنند و خسته شد و خواب کرد که فرزنداش گرفتن و با بودن این کار کرده به دیگر جا هم دفتن فقایی خیست که خدا گوم است خدا کابی در اومد رفت خدایش شوست توزه کرد آورد امام فقایی با فرزنده هم این کار کرده این مراتبه وقتی که بیگاهی بود خدای خود رو یافت در آن حالتی که روباه ها به بالای خدایش پیشاب میکرده سالی خدا افت که حالا با آن خدایی که به بالایش روباه ها پیشاب میکرد خدا میگوید که آیا انسان یک همین خیلی مخلوقات ها رو خدا گفته عبادت میکنند آنها برای کسی حیات داده نمیتونند برای کسی موت داده نمیتونند کسی حراکت رسنده نمیتونند و آنها مرده ای رو زنده کرده نمیتونند گفته الله تعالی در آخرش کرد یعنی خداهای باطل شما مرده ها رو زنده کرده نمیتونند اما الله تعالی باشد زنده کننده این مرده ها هست روز قیامت گفته در این بار اشاره کرده که الله سبحانه و تعالی در پایان صحبت و در پایان عبادت و کشتکار ایشان و به عاب روان برکه کلی عطا بکنند و برای آنها آب و هوای مناسب و مساعد در هر مرحله را در هر مرحله برای خودش مناسب را محیم بگردانند و هر یکی ما و شما نماز گذارانی محترم که برای عدای عبادت به اینجا آمده الله تعالی به خاندان هر یکی شما 
فیض و برکات و رحمات خود را نازل کند و گناه های شما را مثل به اشتراک در این عبادت پروردگار مغفرت گرداند و به گناه از مسجد و خانه رفتن و با اجابت دعا و قبول دعاهای شما به منزل بازگشتن را برای هر یکی شما نصیب روزی گرداند چه مراد و مقاصد خیری که در زمین قلب داشته باشد الله تعالی برآورده خیر گرداند دین و دنیا آخرت هر یکی ما شما و تمام آنهایی که دعا وصیت کردند آن را آباد بگرداند و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین به رحمتی که یا رحمت والله تو خیرش نبودار دوی خداش قبول کردند روزی که آوازش نو کسی نمیش نو روزی که دیگر حالش نو کسی که نمی بیند همین گلیمی که در بالاش نماز گذارن نماز میخوان اینه نوری چشم سبی وسیع کامش